हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू असा एजुकेशन आज हम कर रहे हैं चैप्टर सेवन के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज ये है पार्ट टू सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट अब आपको शॉर्ट में जो है इसके आंसर्स देने हैं डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे पहले ये बताना है टूरिज्म इंडस्ट्री के क्या फायदे हैं तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के जैसे लोग जो है विजिट करते हैं आकर वहां पर घूमते हैं एक्सप्लोर करते हैं रिसर्च करते हैं जो हमारी हेरिटेज है यानी विरासत है इंडिया की उस पर और बाकी और कंट्रीज जो है इस तरह से क्या होता है हमारी टूरिज्म और जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है दोनों को जो है उससे काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है मतलब जो भी लोग आते हैं चाहे वो हमारी कंट्री से हो बाहर की कंट्री से हो उससे जो है टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन दोनों को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं जो जिस राज्य में भी इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं और कंट्री को जो है फॉरेन अरब करेंसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा अर्न होती है फिर ये मौका देते हैं प्लेटफॉर्म देते हैं कि हमारा जो इतना ज्यादा मल्टीवर्स कल्चरल आर्ट्स हैं ट्रेडिशंस हैं ये दुनिया के सामने हम शोकेस कर सकें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं लोकल लोगों को जिससे जो हमारी आर्ट है या जो ट्रेडिशन है जो खत्म होने की कगार पे आ रही है वो जो है दोबारा से एक तरह से अलाइव हो जाती है क्योंकि लोग उसी को ही देखने आते हैं टूरिज्म जो है एज ए सब्जेक्ट के तौर पर एजुकेशन की फील्ड में ऐड किया गया है ताकि टूरिज्म गाइड जो है उनको प्रमोट किया जा सके और अपने एक इंडिपेंडेंट बिजनेस के तौर पर ये हमारे टैलेंट जो है कंट्री के उनको इंटरनेशनल लेवल पर और ज्यादा बढ़ावा देते हैं तो ये होते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के फायदे इसके अलावा जैसे और बहुत सी एक्टिविटीज हैं फोटोग्राफी है हॉर्स राइडिंग है बोटिंग है ये सब जो है इनको बढ़ावा मिलता है जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं विंडर्स होते हैं उनको इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल पाता है अलग अलग कल्चर को जो हमारी स्वदेशी आर्ट है या जो उनके फीचर्स हैं उनको डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलता है दूसरा क्वेश्चन है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो स्पॉइल करते हैं या डैमेज करते हैं हमारी हेरिटेज को तो अलग अलग तरीके जिसके थ्रू हमारे जो विरासत है उसको डैमेज करते हैं वो है गार्बेज फेंक देंगे कहीं पर भी जो भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होते हैं उस पर कुछ ड्रॉ कर देंगे अननेसेसरी का वहां पर लिख देंगे आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है उसको प्रदूषित करते हैं हमारी जो एक ऐतिहासिक विरासत है उसको जाने अनजाने में चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन विजिटर्स हो मतलब अपनी खुद की कंट्री के हो बाहर के विजिटर्स हो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाते हैं हमारी जो केयरलेसनेस है हमारी जो एक जागरूकता में कमी है हमारी हेरिटेज को लेकर ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसीलिए हमारी विरासत जो है या वो जो जगह है वो डैमेज होती है क्योंकि ज्यादातर जो उसका कारण होता है वो इंसान के खुद के बनाए हुए फैक्टर्स होते हैं थर्ड क्वेश्चन है कि बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी कब एस्टेब्लिश हुई थी और उसके फंक्शन क्या हैं तो बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई थी एटीन में और इसका मेन फंक्शन है कि ये देखना जो प्रोटेक्शन है वाइल्ड लाइफ का और एनवायरमेंट का उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी बनाई गई थी कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे के द्वारा अब इनके जो फंक्शंस हैं वो ये हैं एक तो उनका मेन जिम्मेदारी होती है कि प्रिजर्वेशन करना जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं जैसा कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है वो 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 जगह जहाँ पर जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको नेशनल मोन्यूमेंट्स के तौर पर डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी इन पर होती है ये हेरिटेज की साइट्स को मेंटेन करते हैं जो या तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं या बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तर्ज पर खड़ी होती हैं इस तरीके से उनको मेंटेन करना होता है कि उनकी जो ओरिजिनल शेप है साइज है कंडीशन है वो वैसे ही बरकरार रहे एक सूटेबल स्टेप्स उठाने चाहिए उनको या उठाते हैं ताकि वो इंडस्ट्रीज जो इन मोन्यूमेंटल प्लेसेस के पास होती हैं और जो एयर पॉल्यूशन प्रभाव बहुत ज्यादा फैला रही होती हैं उसके आस पड़ोस में उनको बंद करवाने का काम भी ये लोग करते हैं इसका एग्जाम्पल बेस्ट ताजमहल है फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था रिलीजन के बारे में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा था कि मुझे अपने पे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि मैं उस धर्म को रिप्रेजेंट करता हूँ जिसने मुझे सिखाया है लेसन टॉलरेंस के कम्पैशन के और एक यूनिवर्सल फर्टर्निटी के पूरी दुनिया के लिए फोर्थ क्वेश्चन है कि करेक्ट आंसर बताना है फॉलोइंग ऑप्शन में इसमें आपको मैच तो फॉलोइंग करने हैं करेक्ट सिक्वेंस में श्री हेमचंद्र आचार्य लाइब्रेरी ये पटन में है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम मुंबई में और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में तो इसका जो करेक्ट आंसर है 
वो वन सी टू डी थ्री ए फोर बी है यानी कि ए आंसर है दूसरा क्वेश्चन है आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है पहला इंडिया प्रूव द फीलिंग ऑफ वसुदेव कुटुंब कम इन दर्ल्ड ये सही है I am proud to say that I represent the religion that has taught the lesson of compassion and brotherhood to the world. Swami Vivekananda ne kaha tha ye bhi baat sahi hai. Wo Indians jo believe karte hain tolerance mein aur universal brotherhood mein unhone Dutch aur Britishers ko bhi welcome kiya. Ye bhi kafi had tak sahi hai. To ancient Indian torch bearers jo the unhone zyada tar economic unity par zor diya India pe. Ye galat hai kyunki unhone cultural unity pe zyada zor diya tha. Third question hai कि व्हाइट मार्बल जो ताजमहल का है वो पेल और डल क्यों हो गया उसका कारण क्या है उसका कारण है एयर पोल्यूशन तो ये थे आपके चैप्टर की एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी समझ में आई सब्सक्राइब करो हमारे चैनल असा एजुकेशन मिलते हैं अगले वीडियो में